আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মারজিয়া মিরা আগামী বাজেটে ব্যক্তি খাতে আয় করের সীমা 3.5 লাখ টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি সর্বনিম্ন ধাপে করের হার 5 শতাংশ করা ও খাদ্যপণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে সিপিডি করোনা ভাইরাস সংক্রমণ কমাতে এরি এখনই পুরোপুরি লকডাউন না তোলা ও কারখানা খুলে না দেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছে সংস্থাটি বর্তমান প্রেক্ষাপট ও বাজেট নিয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি ভার্চুয়াল মিডিয়া ব্রিফিং এ আগামী বাজেটের জন্য বেশ কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরা হয় কর ফাঁকি রোদ ও কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বন্ধ না হলে রাজস্ব আয় বাড়ানো সম্ভব নয় বলে মনে করে সিপিডি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিশ্বের কয়েকটি দেশে পরীক্ষামূলক ঔষধ উৎপাদন ও প্রয়োগ করলেও এখনো থামছে না সংক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী 24 ঘন্টায় সারা বিশ্বে ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা 39 লাখ 38 হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছে 2 লাখ 75 হাজারের কাছাকাছি যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 13 লাখ এ পর্যন্ত মারা গেছে 77 হাজারেরও বেশি মানুষ এদিকে বিবিসি অনলাইনের খবরে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেন্ট মাইক পিনসের প্রেস সেক্রেটারি কেটি মিলার কোভিড-19 পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে গতকাল আক্রান্ত হন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এ নিয়ে হোয়াইট হাউসের দুই কর্মকর্তা করোনায় আক্রান্ত হলেন এছাড়া ক্যালিফোর্নিয়ার একটি কারাগারে 823 জন বন্দী ও 25 জন কারাগার কর্মীর করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে ভাইরাস মহামারীর কারণে গত এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত 2 কোটি 5 লাখ মানুষ বেকার হয়েছে কানাডায়ও গত এক মাসে 20 লাখেরও বেশি মানুষ চাকরি হারিয়েছে তবে তাদের জন্য বিশেষ মজুরির ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এদিকে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO এর পরিচালক ডক্টর মাইক রায়ান সতর্ক করে আবারো বলেছেন করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সবার জীবনযাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে রংপুরে গত 24 ঘন্টায় 31 জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে আক্রান্তদের মধ্যে 12 জন পুলিশ একজন ব্যাংক কর্মকর্তা ও একজন নার্স রয়েছে রংপুর মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে মোট 188 জনের নমুনা পরীক্ষা করে এই ফলাফল পাওয়া যায় রংপুর বিভাগে এ পর্যন্ত 262 জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন 93 জন হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন 28547 জন নাটোর সদর হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের সিনিয়র স্টাফ নার্সের করোনা পজিটিভ আশায় অপারেশন থিয়েটার লকডাউন করা হয়েছে হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডক্টর আনসারুল হক জানান আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও তার সংস্পর্শে থাকা অপারেশন থিয়েটারের এক ডাক্তার সহ আট জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 11 জন করোনা চিকিৎসায় দেশে প্রথম রেমডেসিভির উৎপাদন করলো ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এসকেএ ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে এর বাজারজাতকরণ কার্যক্রম এসকেএফ এর উৎপাদিত জেনেরিক রেমডেসিভির বাণিজ্যিক নাম রেমিভির প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিমিন হোসেন জানান গত মার্চে ঔষধটি ব্যবহারের অনুমতি দেয় ঔষধ প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের ঔষধ প্রশাসন গত সপ্তাহে করোনার ঔষধ হিসেবে রেমডেসিভিরকে ব্যবহারের অনুমোদন দেয় জাপানের ওষুধ প্রশাসন অনুমতি দেয় 7 মে তবে আপাতত খোলা বাজারে পাওয়া যাবে না এই ওষুধ করোনা পরিস্থিতির জন্য সরকার নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতে তা ব্যবহার করা হবে দশ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtubeslash18bangla news